Karibu tena katika kipindi kingine ambayo kinahusika na ukweli wa Kristo. Na tunachunguza Kristo, mafundisho yake, mafundisho juu ya Yesu na mambo mengine. Na tuna sasa hivi ni kama vile tunamwangalia Yesu uh, jinsi yeye alivyokuwa akijitambua na katika vipindi kadhaa tutaangalia tuseme saikolojia ya mtu na jinsi unavyoweza kutumia saikolojia kwa kumpima mtu kama yuko sawa tukichunguza tabia ya mtu unaweza kumfahamu tabia ya mtu inaweza kamu ikakudokezea si kwa uhakika lakini inaweza kukudokezea hali yake ilivyo tutaangalia hoja zinazoletwa na upinzani hiyo ni kidogo alafu vidokezo vya utambulisho yani jinsi Yesu alivyokuwa akijitambua ukimchunguza mtu na kuangalia tabia yake unaweza kufahamu jinsi alivyo kwa sababu mara nyingi tabia zetu jinsi tunavyo ishi katika jamii jinsi tunavyoongea jinsi tunavyokuwa inatu inaonyesha jinsi sisi tulivyo uh, na e, njia hiyo inatumika hata katika kesi za za wahalifu wanajaribu kuangalia mtu al, alivyo uh, jinsi anavyotenda wakati anafanya hayo makosa yake jinsi anavyoongea labda na watu ambaye anawashambulia na hiyo yote inaleta picha juu ya huyu mtu ambayo zaidi unavyoweza kupata information juu yake unaweza kuanza ku, kutambua kwamba huyu mtu tunayemtafuta ni mtu ambaye anafanana na hivi na hivi na hivi kwa hiyo ofisa usalama wanaitumia sana wakati wanapo wanapo wa winda wa halifu au kwa tafuta wa halifu kuweza kuwaleta mahakamani katika luka 6:45 biblia inasema kitu kimoja inasema hivi mtu mwema hutoa yaliyo mwema kutoka katika hazina bora iliyomo moyoni mwake na mtu mbaya hutoa yaliyo mabaya kutoka katika hazina mabaya iliyo moyoni mwake kwaana mtu hongea kutokana na yale yaliyojaa moyoni mwake kwa hiyo hata Biblia inakubaliana na, na wazo hiyo ya kwamba yali yaliyomo ndani yetu yanaonekana katika tabia na katika kuongea kwetu jinsi tulivyo inatusaliti jinsi tulivyo jinsi tunavyoishi inatusaliti jinsi tulivyo ndani maneno na matendo yetu yote ni kama vile ni reflection ya yale ambayo yako ndani yetu madaktari wa kisaikolojia wamefanya kazi sana na, na mambo kama hayo na uchunguzi huo na wameweza kuwa na kwamba hata bila kukutana na mtu ana kwa ana unapopata information zake jinsi alivyo jinsi anavyoongea na jinsi anavyofanya unaweza kupata picha nzuri eh, ya huyu mtu jinsi alivyo na matatizo labda yake ya kisaikolojia au kama ni mtu ambaye yuko imara sana katika saikolojia yake kwa hiyo katika sehemu hii tutatumia ujuzi huo kwa kuangalia vidokezo vya Yesu vinaweza vinavyoweza kuonyesha jinsi yeye alivyojitambua na kama yeye saikolojia yake ilikuwa ni nzuri au mbaya hayo yote tutajaribu kutumia na of course bila shaka eh, ni vidokezo ni vidokezo kwa sababu vidokezo havileti uhakika lakini inatuelekeza katika ufahamu na hiyo ndio tutakavyofanya. Kwa hiyo si kwamba tunadai kwamba okay kwa vile alisema hivi kwa vile alifanya hivyo lazima atakuwa hivyo. Tunapata kama vile mwelekeo. Hoja moja kubwa sana ambayo inaletwa na watu wanayo kataa kwamba Yesu alijiona kama Mungu au mwana wa Mungu ni kwa sababu wanasema hakuna ta mko hata moja ambayo inasema kwamba mimi ni Mungu ni abudu kwamba Yesu anasema kitu kama hiyo. Na wanasema kwamba tungehitaji kitu kama hiyo ndo tungejua. Lakini hiyo inaonyesha kwamba watu eh, unapoleta hoja kama hii inaonyesha kwamba hujaelewa maandiko, hujaelewa utamaduni wa wakati ule, hujaelewa kitu juu ya Wayahudi. Yaani tuseme kwa kifupi wewe elimu yako duni ile mbaya yake. Kuna jinsi ya kuweza kujua hata kama hutamki wazi. 
Kwa hiyo samahani kama wewe ni mmoja wapo wa kuamini hivyo pole sana. Lakini e, e, nani hii elimu ya kuduni. Wengine wanasema kwamba kutambua Yesu kama Mungu iliundwa katika historia na wale waumini kwamba walimkuza katika ufahamu wao juu yake e, waka, waka, alianza kama mtu wa kawaida kama nabii labda wa kawaida lakini baada ya muda kupita akakuzwa na akafanywa kuwa mkuu kuliko jinsi alivyo hiyo e, kwa sehemu tunayoona katika kwa mfano Uislamu Waislamu wengi wanasema e, Muhammad alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anawasaidia watu alikuwa ni mtu mwema katika kila hali na hiyo pia ni kwa sababu hawajasoma maandiko hata ya Kiislamu. Unapoenda kusoma juu ya Muhammad pale, unamkuta ni mtu ambaye alikuwa na matatizo ya kutosha. Kwa hiyo eh, hiyo ni kitu ambayo imeundwa katika historia juu ya mtu na inatokea. Lakini tunataka kuangalia juu ya Yesu kama hiyo kweli ilikuwa ni sawa. Kuna vidokezo ambayo vina onyesha kwamba yeye alijitambua kwa namna fulani na tutaanza na, na wanafunzi kumi na wawili Unas, eh, lakini mbona hiyo hiyo ni nini tena Yesu alikusanya wanafunzi kumi na wawili lakini yeye mwenyewe hakuwa mmoja wao alikuwa kiongozi wao kama unafahamu juu ya eh, mambo ya Kiyahudi unajua kwamba kulikuwepo makabila kumi na mbili ambayo waliongozwa na nani Mungu. Kwa hiyo hapo tunapata dokezo fulani ya kwamba alipounda timu yake aliunda kwa mfano wa ule msingi wa agano la kale Mungu alipochagua eh, nani makabila kumi na mbili ambaye ni wana wa Israeli na Mungu alikuwa akiwaongoza. Kwa hiyo hapa kuna connection fulani ambayo ni dokezo, ni dokezo kweli inawezekana hiyo ni dokezo ambayo inaelekeza kwamba anapenda kusema kitu anapenda kusema kitu jamani mnaona hapa makabila ya, 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 ya wana wa Israeli 12 mimi wanafunzi wangu ni kumi na wawili na mimi ninawaongoza na Mungu aliwaongoza wana wa Israeli inawezekana ni dokezo tukienda luka saba na ishirini na nane anasema hivi Yesu akamaliza kwa kusema na wambieni, kati ya binadamu wote hakuna aliye mkubwa zaidi kuliko Yohana Mbatizaji hata hivyo yule aliye mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu ni mkubwa kuliko yeye e, na baada ya kusema hivyo Yesu anaanza kutoa matendo na kuonyesha kwamba yeye ni mkuu kuliko Yohana anatenda miujiza ambayo hakuna mwingine aliwahi kutenda e, an, anafufua hata wafu anaonyesha zile sifa za Mungu katika ile huduma yake anaonyesha kwamba kitu anachokileta sio uendelevu wa ile iliyopita analeta kitu kipyo kipya kabisa na unaweza kufikiria hivi kati ya manabii wote hawa ambao pita wamepita katika historia hakuna aliyefanya ile ambayo Yesu alifanya hiyo ni dokezo kwamba yeye ni zaidi kuliko mtu wa kawaida tukienda marko e, sura ya saba na mstari wa 14 na 15 tunasoma hivi Yesu ali, aliuita tena ule umati wa watu akawaambia nisikilizeni nyote mkaelewe hakuna kitu kinachoingia ndani ya mtu kutoka nje kinachoweza kumtia mtu najisi lakini kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachomtia mtu najisi hapo Yesu anatoa changamoto kwa desturi na misingi ya imani ya Kiyahudi na mafundisho yao juu ya vyakula kwa hiyo manabii wote katika agano la kale unakuta wao wanakuja kuthibitisha ile agano kuendeleza ile agano hapa Yesu analeta changamoto ambayo iliwashitua hao watu. Inaonyesha kwamba alijiamini kuwa na haki ya kuleta mabadiliko makubwa sana hata kubadilisha utaratibu za maisha yanayofundishwa ndani ya agano la kale. Ukitaka kusoma zaidi juu ya taratibu za wana wa Israeli soma Walawi. Hapo utapata mengi sana. 
Kwa hiyo Yesu alijiona na akiwa na haki ya kubadilisha ma, ma, maneno matakatifu na kuleta maneno mengine matakatifu kuondoa agano la kale na kuleta agano mpya. Inaonekana kwamba hiyo ni mamlaka ambayo Yesu alijitambua kwa nayo na aliona ana haki ya kufanya hivi. Kwa nini Yesu alisulubiwa? Kama kama Yesu angekuwa tini ni mwalimu anayefundisha imani ya, ya hekima asinge shitakiwa na kusulubiwa kama angekuwa ana, anaongea yale ambayo wote manabii wametangulia wame ku, ku, kuongea nadhani kusulubiwa kusinge kuwa ni kitu ambayo ingemtisha Isitoshe alisulubiwa wakati wa Pasaka na wakati wa Pasaka ni, 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 ni siku kuu kubwa ya Wayahudi hawataki Wayahudi mwenzao apate ahukumiwe au apate kupita katika matatizo kama haya wakati wa Pasaka ni, ni kama ni, ni, ni muda mtakatifu kwao na hata tunaposoma rejea za injili tunaambiwa kwamba hawakupenda ifanyike wakati wa Pasaka ili to ilitokea kwa sababu yeye mwenyewe alidokeza kwamba yeye ni zaidi ya mwanadamu na pia wale wenye mamlaka ukisoma katika injili procedure ile yote inayotangulia kusulubiwa kwa Yesu utaona kwamba wao walimtam, walitambua kwamba alijidai kuwa Mungu na ndio maana wakaja juu na ndio maana walimpeleka kusulubiwa kwa upande wa Wayahudi sasa. Kwa upande wa, wa, wa Rumi, hao hiyo ni kesi nyingine lakini kwa upande wa Wayahudi na wao ndio walimleta kwa Warumi asulubiwe. Wayahudi walimtambua kama mtu ambaye anajidai kuwa Mungu. Katika Luka moja na mstari wa 20 anasema hivi, lakini kama mimi ninatoa pepo wachafu kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umewajia anapojidai kwamba anatumia kidole cha Mungu na analeta utawala wa Mungu ni kwamba ana mamlaka ya Mungu ndio ndo maana ya kidole cha Mungu. Kwa hiyo anasema mimi ninaleta utawala wa Mungu. Na anaonyesha jinsi huo utawala unavyokuwa kwa matendo anayoyaleta. Anafukuza mapepo, anaponya wagonjwa, anafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo kudai kwamba unaleta utawala wa Mungu ambayo ni kitu wayahudi walikuwa wamesubiri kwa miaka mia na mamia na hasa maelfu na unasema mimi ndio ninaileta walijua kwamba Mungu ataileta lakini yeye anasema mimi ninaileta tukiangalia jinsi Yesu anavyofundisha pia katika Yohana 14 na 12 anasema hivi amin amin nawaambia yeyote aminie mimi kazi zinazofanywa yeye atazifanya naam na, na kubwa kuliko hizi atazifanya kwa sababu mimi ninakwenda kwa baba anaye ni amini mimi sio anaye muamini mungu anaye ni amini mimi okay kumbuka tunaongea juu ya vidokezo ambayo Yesu anatoa katika maneno yake na katika matendo yake Yesu anaposema amin amin na waambia anadai kitu kikubwa kwa sababu katika desturi ya Kiyahudi ilibidi uwe na uh, mashahidi wawili au zaidi kwa kuweza ku, kusema kitu ni cha uhakika lakini yeye anasema amin amin ninawaambia halafu anatamka kitu yani anadai kwamba huhitaji shahidi zaidi ya yeye mwenyewe na kumbuka kwamba walimu wa Kiyahudi walikuwa wanajenga mafundisho yao juu ya maandiko yaliyokuwa yametangulia. Kwa hiyo wao walitumia maandiko kwa kuleta mafundisho, lakini yeye anatamka mambo mapya na anasema hayo ni halali, hayo yanaleta utawala wa Mungu. Yesu anatumia neno moja ambaye ni aba. Na aba ni neno ambayo ni neno ya ukaribu sana eh, ambayo inatumika kati ya mtoto na baba yake katika tuseme jamii ya Kiyahudi Yesu anaitumia wakati anaomba kwa Mungu anapowasiliana na Mungu anatumia hiyo neno aba tuseme katika uh, utamaduni wa Kiyahudi yani 
Yahudi asingethubutu kuitumia neno hilo wakati anamuelekea Mungu. Yaani haipo. Lakini Mungu e, Yesu anasema kwamba anao uhusiano wa karibu wa jinsi hiyo na Mungu Baba aliye mbinguni. Anapoleta tuseme njia hiyo ya kuwasiliana na Mungu, analeta njia mpya kabisa ambayo eh, inaleta mapinduzi makubwa katika mtazamo wa Wayahudi kuhusu kuweza kuwasiliana na Mungu. Musa eh, wa agano la kali yeye alikuwa anaongea ana kwa ana na Mungu. Ingawa yeye hatumii aba lakini alikuwa na, na uhusiano wa karibu sana aliweza kuongea ana kwa ana na Mungu e, Biblia inatuambia hivyo Yesu ana anaongea hata ana uhusiano wa karibu zaidi maana anamuita baba kama vile mtoto anavyomuita e, baba yake mzazi katika matayo kumi na mbili na nane na Marko kumi na ine na shina moja, anajiita mwana wa mtu na hiyo sehemu unaweza kaisoma zaidi katika Danieli saba, kumi na tatu na kumi na inne. Mwana wa mtu anapewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Huyo si mtu wa kawaida. Yesu mara nyingi katika injili anajitambulisha kama mwana wa mtu. Kwa hiyo anaji, anajitambulisha kama atakayepewa mamlaka ya mbingu na injiani mamlaka yote. Katika kipindi kinachokuja tutakwenda kuangalia zaidi Yohana anavyoongea juu ya Yesu katika eh, kitabu chake. Lakini hiyo ni katika kipindi kinachokuja. Kama mnifuata paka hapa kama kawaida nashukuru sana Mungu akubariki na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine. Asanteni.